हेलो स्टूडेंट टुडे वी स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस दैट इज गिवन इन द चैप्टर फिफ्थ ऑफ क्लास टेंथ सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द केसेस रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स लेंस ये जो केसेस जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो इसमें कई केस हैं सारे केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हैं थर्ड केस जो कि क्वेश्चन नंबर टेन है सलीना बुक में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है ये जो एक लेंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है अब यहाँ पर ये जो लेंस का मिडिल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर अब इस मिडिल पॉइंट से लेंस के फोकस की दूरी ठीक है लेंस का ये पॉइंट क्या है लेंस का फोकस है इसको हमने बोला है एफ वन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पर है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर ये फोकस है तो इसको हमने डिनोट किया एफ वन से ठीक है फोकस फर्स्ट तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस फर्स्ट की जो ये लेंथ है ये क्या कहलाएगी फोकल लेंथ ये इस लेंस की क्या कहलाएगी फोकल लेंथ ठीक है और जितनी ये डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस वन की उतनी ही डिस्टेंस अगर हम फोकस वन से लें तो ये डिस्टेंस फोकस वन से यहाँ तक कि वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी टू एफ वन मीन्स ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी है वो फोकल लेंथ कहला रही है अगर इसी लेंथ को हम डबल कर दें तो वो पॉइंट जहाँ पर ये लेंथ डबल होगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा टू एफ वन यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल वन ठीक है फोकस पॉइंट वन अब हमने देखा कि हमने एक ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर रखा है टू एफ वन पर क्या कौन सी पोजिशन पर रखा है टू एफ वन टू एफ वन का मतलब क्या हुआ कि लेंस की जो भी फोकल लेंथ थी उसकी ट्वाइस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हमको पता है कि लेंस की फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है सपोज ये टेन सेंटीमीटर है तो टू एफ वन कितना होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर होगा ठीक है तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा गया है टू एफ वन पर ठीक है अब यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी देखते जाएंगे कि रे की क्या प्रॉपर्टी है लेंस के साथ ठीक है तो पहली रे कोई भी अगर हमको ऑब्जेक्ट से कोई भी इमेज बनानी है तो एटलीस्ट टू रे वी नीड यानी कि कितनी रे कम से कम हमें चाहिए कम से कम दो रे चाहिए किसी ऑब्जेक्ट से इमेज के डायग्राम को बनाने के लिए ठीक है तो सपोज़ ये ऑब्जेक्ट का हेड था ये ऑब्जेक्ट है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के एरो के हेड से या ऑब्जेक्ट के हेड से पहली रे चलती है ठीक है ये रे जो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है ये रे किसके पैरलर है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर है ठीक है कैसे पता चला कि ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है ये ऐसे पता चला कि लेंस का जो मिडिल पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है और लेंस के मिडिल पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन होती है वो लाइन क्या कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ठीक है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर ये वाली रे थी जो कि इस ऑब्जेक्ट से निकली ठीक है इस ऑब्जेक्ट से ये रे निकली ये वाली रे किसके पैरलर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जब ऐसा होगा कि ऑब्जेक्ट की रे पैरलर होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जब कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पॉइंट से पास करेगी फोकस पॉइंट से पास करती हुई निकल जाएगी ठीक है अब लेंस का लेफ्ट हैंड साइड पर जो फोकस था उसको हमने एफ वन बोला तो लेंस के जो राइट हैंड साइड पर जो फोकस होगा उसको हम एफ टू बोलेंगे और ओ से एफ वन की जो दूरी थी वो फोकल लेंथ कहलाती थी तो इसी तरीके से ओ से एफ टू की जो दूरी होगी वो भी फोकल लेंथ कहलाएगी और वो भी सेम डिस्टेंस होगी मीन्स ओ से एफ वन जो डिस्टेंस है वही ओ से एफ टू की डिस्टेंस है और ओ से टू एफ वन की जो डिस्टेंस है वही ओ से टू एफ टू की डिस्टेंस है ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी रे ऑब्जेक्ट से निकली है 
अगर वो पैरलर है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कॉन्वेक्स लेंस से स्ट्राइक करने के बाद किस पॉइंट से पास करेगी फोकस पॉइंट से पास करेगी फोकस सेकेंड से पास करेगी तो ये रे इस पॉइंट से पास कर गई ठीक है सेकेंड रे इस ऑब्जेक्ट से निकली हमने पहले ही बताया था कितनी रे कम से कम चाहिए एटलीस्ट टू रेस चाहिए तो सेकेंड रे इस ऑब्जेक्ट के टॉप से निकलती है और वो कहाँ जाती है ऑप्टिकल सेंटर पे जाती है तो ऑप्टिकल सेंटर की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है वो स्ट्रेट निकल जाएगी मीन्स वो बेंड कहीं नहीं करेगी मीन्स कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी वो बेंड नहीं करेगी जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि एरो के टॉप से जो रे निकली जो कि पैरलर थी प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या हो गई बेंड की और फोकस टू से पास की बट सेकेंड रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो रे जो है वो कहीं नहीं बेंड करेगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी तो जब ये रे स्ट्रेट निकली तो वो कहाँ पर इन दोनों रे ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वो इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर ठीक है और ये पॉइंट जो है वो किस कहाँ पर है ये पॉइंट जो है वो 2f2 पर है मीन्स इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई इमेज फॉर्म हुई 2f2 पर ठीक है पहली रे जो कि पैरलर थी प्रिंसिपल एक्सिस से वो f2 से पास की और यहाँ पर निकल गई दूसरी रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास की स्ट्रेट निकल गई ये दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कौन सी पोजीशन थी हम स्ट्रेट परपेंडिकुलर गए हमने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोजीशन थी वो क्या थी 2f2 पे थी तो बेसिकली जहाँ पर दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इमेज कहलाता है मीन्स इमेज उसी पॉइंट पर बनेगी तो इमेज यहाँ पर किस पॉइंट पर बनी है वो 2f2 पर बनी है मीन्स ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था 2f1 पर और इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई 2f2 पर फॉर्म हुई ठीक है सेकेंड थिंग इमेज कैसी थी रियल थी या वर्चुअल थी ठीक है तो रियल का मीन्स होता है जब दो रे एक्चुअली जाके इंटरसेक्ट करें तो वो रे वो इमेज रियल इमेज होती है और जब दो रे एक्चुअली इंटरसेक्ट ना करें उनको एक्सटेंड करना पड़े तो वो वर्चुअल इमेज होती हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये पहली रे जो आई वो यहाँ पर गई और दूसरी रे आई यहाँ पर गई मीन्स दोनों रे अपने आप आकर इंटरसेक्ट की हैं तो ये इमेज जो है वो रियल इमेज होगी ठीक है सेकेंड पॉइंट ये इमेज इन्वर्टेड है कैसे पता चला कि इन्वर्टेड है सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस देख लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी ऐसी लाइन जो कहाँ से पास करे ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो ये पूरी लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है मिडिल लाइन ठीक है तो अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज कहाँ पर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज का एरो ऐसे है ठीक है तो ऑब्जेक्ट का एरो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इमेज का एरो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है मींस ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ऐसी इमेज जो है वो इन्वर्टेड इमेज कहलाती है और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज मींस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका एरो ऊपर है और यहाँ पर या, और यहाँ पर जो इमेज है उसका एरो नीचे है तो ये इमेज कैसी इमेज कहलाएगी इन्वर्टेड इमेज कहलाएगी तो मीन्स यहाँ पर जो इमेज बनी वो रियल इमेज थी इन्वर्टेड इमेज थी और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है सेम साइज मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वही इमेज का साइज़ है मीन्स अगर ऑब्जेक्ट फाइव सेंटीमीटर लंबा है तो इमेज भी फाइव सेंटीमीटर लंबी होगी और अगर ऑब्जेक्ट टू एफ वन पर है तो इमेज भी कहाँ फॉर्म होगी टू एफ टू पर बनेगी तो यहाँ पर दो की पॉइंट आते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से है वही इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम बोलें कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है तो इमेज जो बन रही है ये इमेज ये भी ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है 10 सेंटीमीटर दूर है ठीक है अगर हम ये कहें कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है 
तो इमेज की भी लेंथ क्या है फाइव सेंटीमीटर है